ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த்துக்கு வந்து ஸ்டடி பிளான் போட சொல்லி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இன்னைக்கு அவங்களுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அபோவ் எடுக்கலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அபோவ் எடுக்கலாம் ஸோ என்ன எடுக்க போகிறீங்கன்றது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதுக்கான பிளானிங்கோ என்னென்ன படிக்கணுன்றதை மட்டும்தான் என்னால் சொல்ல முடியும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு படிக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களோட மார்க் கண்டிப்பாக வரும் ஓகேங்களா ஆனால் நிறைய பேருக்கு வந்து எனக்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டி வரணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரணும் நான் பாஸ் பண்ணணும் நான் சென்டம் எடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆசைகள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கும் இருக்குது ஆனால் அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அதுக்கான அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கான கோல் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பிளான் பண்ணுறீங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஒரு பிளான் பண்ணுவாங்க நம்ம இன்றைக்கி ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்க ஸ்கூலுக்கு போனால் தான் நம்ம சரியாக படிக்க மாட்டோம் வீட்டில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம நல்லா படிச்சிடலாம் நிறைய படிச்சிடலாம் அப்படின்லாம் நினைப்போம் ஆனால் கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு பாதி பேர்கிட்ட இப்போ யாரும் அவ்வளோவா படிக்கிறது இல்லை சும்மா அடிக்கடி நியூஸ் பார்க்குறாங்க அப்படி அப்படியே விட்டுறாங்க ஸோ இப்போ பேரண்ட்ஸும் வீட்டில் இருக்காங்க அவங்களும் கைட் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தெரியல ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேனா ஸோ ஒரு பிளான் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கேற்ற மாதிரி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதே போல் இப்போ நிறைய பேருக்கு இருக்க ஒரே டவுட் என்னென்னா டென்த்து பப்ளிக் எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணிடுவாங்களா கேன்சல் பண்ண போகிறாங்க நம்ம இப்போ படிக்கணுமா வேண்டாமான்னு ஸோ தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க டென்த்து பப்ளிக் எக்ஸாம் எக்காரணத்தை கொண்டு கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ தயவு செஞ்சு நிறைய பேர் கேன்சல் பண்ணிடுவாங்கன்ட்டு நினச்சிக்கிட்டு படிக்காமல் இருந்துடாதீங்க அப்புறம் ரொம்ப லாஸ் ஆகிறது உங்களுக்கு மட்டும்தான் சரிங்களா ஐயோ இவங்க தான் சொன்னாங்க அப்படின்னு அவங்க மேலே நம்ம பழியும் போட முடியாது ஸோ அதனால் நல்லா கேட்டுக்கோங்க தயவு செஞ்சு இப்போ இருக்க உங்களுக்கு டைமிங்கை பொறுத்து நீங்கள் நல்லா படிங்க எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஏப்ரல் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறம் தான் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸில் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது ஆகலாம் அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ மார்க் நீங்கள் தாராளமாக எடுக்கலாம் என்னென்னா வந்து இல்லை இவ்வளோ நாள் நான் படிக்கல இந்த பதினஞ்சு நாள் எப்படி படித்து நான் நிறைய மார்க் எடுக்க முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கூலில் இருக்குது ஹோம் ஒர்க் இருக்குது அப்படி இப்படின்னு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போது ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கூட படிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த பேரண்ட்ஸும் வந்து படிக்கும்போது படிக்காதன்னு சொல்லவும் மாட்டாங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணவும் மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் ஒழுங்காக படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்கள உங்கள படிக்க விடுவாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி படிக்கலாம் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து எப்படி படிக்கணும்னே தெரியாது எந்த சப்ஜெக்டை எப்போ படிக்கணும்னு தெரியாது ஸோ எடுத்து படிச்சுட்டு ஐயோ தூக்கம் வருது ரொம்ப போர் அடிக்குது அப்படி இப்படின்னு வீங்க ஸோ அந்த காரணமே வேண்டாம் நான் சொல்கிற மாதிரி படிங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மார்னிங் நிஜமாகவே சொல்கிறேன் நிறைய பேர் மார்னிங் தயவு செஞ்சு அதாவது நீங்கள் இவ்வளோ நாள் எழுந்துக்கிறதுனால பரவாயில்ல இந்த மீதி இருக்க இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மட்டும் சரிங்களா இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மட்டும் மார்னிங் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் எழுந்து படிங்க நீங்களே வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் ஒரு 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 சப்ஜெக்டும் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இல்லை எந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கோ அந்த சப்ஜெக்டே எடுத்துக்கோங்க டெய்லி வந்து மார்னிங் ஃபைவ் டு செவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் அந்த சப்ஜெக்ட் படிங்க உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் டஃப்பாக இருக்கோ அந்த சப்ஜெக்ட் படிங்க ஈஸியாக இருக்க சப்ஜெக்டை ஈவினிங்கில் படிச்சுக்கோங்க இல்லைனா உங்களுக்கு எப்படி இதுவாக இருக்கோ அது மாதிரி படிங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம ஒரு பெட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ என்னென்னா நீங்கள் மார்னிங் ஃபைவ் டு செவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் ஒரு கொஷின் படிக்கிறீங்க ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்க ரொம்ப கஷ்டமான சப்ஜெக்ட்டு டே ஒரு ஒன் வீக் வந்து மார்னிங் அந்த சப்ஜெக்ட் படிங்க அதே சப்ஜெக்டை அடுத்த வீக் ஃபுல்லாக ஈவினிங்கோ இல்லை நைட்டு உங்களுக்கு நைட்டு எப்போ படித்தா நல்லாயிருக்குமோ அந்த டைமிங்கில் படிங்க அப்படி படிக்கும்போது உங்களுக்கு அடுத்த நாள் நீங்கள் திரும்பி ரிவிஷன்லாம் பண்ண வேண்டாம் படித்ததை நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் இல்லைனா சொல்லி கூட பாருங்கள் ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆகாதுன்னா சொல்லி பாருங்கள் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆகும்னா கண்டிப்பாக எழுதி பாருங்கள் அதான் நல்லது ஸோ அப்படி எழுதும் போது நீங்கள் மார்னிங் படித்தது உங்களுக்கு நல்ல மெமரியில் இருக்கா இல்லை ஈவினிங் போல் படித்தது நல்ல மெமரியில் இருக்கான்னு நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்னால் மார்னிங் எழுந்திருக்க முடியாது
செலுத்த முடியாது சம்டைம் மட்டுமே உண்மையாக சொல்லணும்னா உங்களால் எப்போனா ஒரு வாட்டி மட்டும்தான் ரெண்டு அவர் மூணு அவர் கண்டினியூவாக ஒரு சப்ஜெக்டில் கான்சன்ட்ரேஷன் செலுத்த முடியும் அதை தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் அங்கே இருக்காது நீங்கள் படித்தாலும் அது வேஸ்ட்டு தான் சரிங்களா ஸோ அதனால் என்னோட இது வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் மட்டும் சரிங்களா ஃபைவ் தேர்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி எந்த ஒரு சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் ஒன் ஹவர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா இல்லை நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சயின்ஸ் தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா சயின்ஸை ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருங்க ஸோ ஃபைவ் தேர்ட்டிலேருந்து ஃபைவ் தேர்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸ் படிங்க சரிங்களா ஸோ சயின்ஸ் படிச்சிங்கன்னா அது சயின்ஸ் வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா பிடிஎல் இருக்கிறது படிங்க அப்படி சொல்லியிருந்தேன் வந்து உங்களோட விருப்பம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இங்கே சிக்ஸ் பிடிஏ கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஆஃப் எலி கவர்மெண்ட் மாடல் கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா தரவாக இருந்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் செவன்ட்டி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கிட்டே கன்ஃபார்மாக நீங்கள் நல்லா வாங்கலாம் பேப்பர் வந்து டஃப் ஆகும்போது உங்களோட பர்சன்டேஜ் குறையும் ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு யாராலையும் தடுக்க முடியாது சரிங்களா ஸோ இந்த சிக்ஸ் கொஷின் பேப்பர் அப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் எலி இது வந்து நீங்கள் தரவாக இருந்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சோசியல் ஒரே தியரியாக இருக்கும் அது அவ்வளோவா படிக்க முடியாது ஸோ அதை வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு செவன் தேர்ட்டி படிச்சுருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து மார்னிங் செவன் தேர்ட்டி டு எயிட் தேர்ட்டியில் பிரேக் முடிச்சுருங்க அப்படி இல்லையா அதை அப்படி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க எயிட் தேர்ட்டி டு நைன் தேர்ட்டி உங்களுக்கு எந்த டைமிங் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ அந்த டைமிங் ஒன் ஹவர் மட்டும் போதும் சரிங்களா ஒரு பிரேக் டிஃபன் சாப்பிட்றீங்களா டிஃபன் சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிற மாதிரி சரிங்களா மைண்டை ஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த மைண்டை ஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மியூசிக் கேட்கலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எனர்ஜிட்டிக்காக எதுனா பண்ணலாம் ஆனால் தயவு செஞ்சு ஃபோன் எடுத்து யூஸ் பண்ணாதுங்க ஏன்னா நீங்கள் ஃபோனை தொட்டாலே அடுத்து எப்படி டைம் போகுதுன்னே தெரியாது ஃபுல் டைமும் அதுலேயே போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு திரும்பி நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னே கொஞ்சம் அந்த சாப்பிட்ட மயக்கம் சொல்லுவாங்க இல்லையா உண்ட மயக்கமாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் மேக்ஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் வந்து திருப்பி மைண்ட் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்கு டைம் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா மேக்ஸில் பிடிஏ கொஷின் பேப்பர் போட சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன் அது நீங்கள் மேக்ஸ் பிடிஏ தான் பார்க்கணுன்னு இல்லை நீங்கள் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் இல்லை டெய்லி ஒரு லெசன் நல்லா போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ அது உங்களோட விருப்பம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து தமிழ் தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தியரி வந்து கண்டிப்பாக உங்களால் ஓனாகவே எழுத முடியும் நிறைய பேருக்கு லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளமே கிடையாது சரிங்களா லாங்குவேஜ் தமிழ் தமிழ் வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது இங்கிலீஷ் வந்தால் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் தமிழில் வந்து என்னென்னா ஈஸியாகவே எழுதலாம் ஸோ அதனால் ஒன் வேர்ட்ஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒன் வேர்ட் தான் மெயினு ஸோ அதனால் எல்லா கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற ஒன் வேர்ட்ஸ் படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷில் இருக்க பிடிஎல் வந்து கிராமர் கிராமரில் நம்ம ஃபுல் மார்க் வாங்கணும் இங்கிலீஷில் நீங்கள் கிராமரில் ஃபுல் மார்க் வாங்கிட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டிப்பாக நீங்கள் நைன்ட்டி கிட்டே போயிடலாம் சரிங்களா கிராமர் அந்த இது எது எல்லாமே கரெக்டாக எழுதிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நைன்ட்டி கிட்டே போயிடலாம் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் கிராமர் நல்லா தரவு பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்சு நீங்கள் டுவெல் தேர்ட்டி டு ஒன் தேர்ட்டியும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒன் தேர்ட்டி டு டூ தேர்ட்டியும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ லன்ச் எடுத்தாலே அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன எடுக்கணும் மேக்ஸ் தான் சரிங்களா ஸோ எப்போவுமே சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னே ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் மயக்கமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே இருக்கும் சாப்பிட்டதே ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் மேக்ஸ் போட்டு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப வந்து சோசியல் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு எப்போவுமே வந்து நீங்கள் மூணு சப்ஜெக்ட் நல்லா மெயினாக படிச்சுக்கோங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் வந்து நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு பிஃபோராக ஒரு டூ டேஸ் படித்தா கூட போதும் ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ டெய்லி படிக்கும்போது மேக்ஸ் சயின்ஸ் சோசியல் ரிப்பீட்டடாக கொஞ்சம் நிறைய டைம் எடுத்துக்கோங்க சயின்ஸ் மேக்ஸ் சாரி தமிழ் இங்கிலீஷ்க்கு மட்டும் ஒரு ஒன் ஹவரோ ஹாஃப் அன் ஹவரோ போதும் சரிங்களா ஸோ தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டும் சேர்த்தே ஒரு ஒன் ஹவர் ரெண்டு ஹவர் போதும் சரிங்களா ஸோ ஆனால் மற்ற சப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக
பழைய நம்ம எப்படி சொல்கிறது தலைவர்களை பற்றி அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு புரிகிற மாதிரி ஸ்டோரி மூலயமா வந்து சில கதைகள்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அது விருப்பம் இருக்கவங்க பாருங்கள் அப்படி விருப்பம் இல்லையா நீங்கள் சாங்ஸோ எதனா கூட கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துக்கலாம் இல்லையா நீங்கள் படிக்கவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு நைட்டு டின்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் தேர்ட்டி டு எயிட் தேர்ட்டிக்குள்ளே முடிச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லையா எயிட் தேர்ட்டி டு நைன் தேர்ட்டிக்குள்ளே கண்டிப்பாக முடிச்சுருங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து இது வரைக்கும் படிச்சுட்டே போதும் ஸோ இதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கண்டிப்பாக இது வேணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன் தேர்ட் லாஸ்ட் நீங்கள் எப்போ முடிக்கிறீங்களோ ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா படிச்சுட்டே இருங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற வரைக்கும் படிச்சுட்டே அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்றத சொல்லி பாருங்க சரிங்களா எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லை எனக்கு சொல்ல வராது நான் எழுதிய பார்க்குறேன்னா தாராளமாக எழுதி பார்க்கலாம் எழுதணும்னா நீங்கள் ஒரு டூ மார்க் படிச்சிங்கன்னா அந்த டூ மார்க் ஃபுல்லத்தையும் அப்படியே எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது அதுலேயுமே உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் வராது ஸோ ஸ்டார்டிங் என்ன ஸோ அதுக்கப்புறம் மெயினான பாயிண்ட்ஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் தெரிஞ்சால் கூட எழுதிட்டு அப்படியே ஓனாக நீங்கள் சொல்லவே செய்யலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து தயவு செஞ்சு டென் தேர்ட்டிக்கெலாம் படுத்துருங்க ஏன்னா நீங்கள் நைட்டு எந்த அளவுக்கு முடிச்சுட்டே இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களால் அவ்வளோவா கான்சன்ட்ரேஷனும் பண்ண முடியாது ஒழுங்காக படிக்கவும் முடியாது சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து டென் தேர்ட்டிக்கு படுத்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் எழுந்துக்க பாருங்கள் இந்த ஒன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மட்டும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே போல் நீங்கள் டெய்லி ரொட்டீனாக வந்து படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ நான் ஒன் டேக்கு தான் பிளான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஒன் டே பிளானை வந்து நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு நீங்களே வந்து எது எதெல்லாம் படிக்கலையோ அதை ரொட்டீனாக படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம போட்ட டைமிங்கில் உங்களுக்கு பிரேக் டைம் மட்டும் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸ்டடி டைம் வந்து டுவெல் ஹவர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டுவெல் ஹவர்ஸை நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி பிரித்து படிக்கிறீங்களோ தாராளமாக அப்படி படிக்கலாம் இல்லை நான் சொல்கிற மாதிரி டெய்லி நீங்கள் ஒரு பிடிஏ கொஷின் பேப்பர் ஸோ பிடிஏ கொஷின் பேப்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டேஸில் முடிஞ்சிடும் ஸோ அடுத்த ஒரு நாள் வந்து சரி நீங்கள் படிக்காத கொஷின்ஸ்லாம் விட்ட கொஷின்ஸ்லாம் படிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு செவன் டேஸ் முடிஞ்சிடுமா அடுத்து ஒரு நாளில் கவர்மெண்ட் கொஷின் பேப்பர் ஃபுல்லாக படிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்க டேஸில் நான் உங்களுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதில் இருக்கிறதுலாம் நீங்கள் வந்து படித்து முடிச்சுட்டிங்களான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிவிட்டு அதையும் படிச்சுக்கோங்க ஸோ சென்டம் எடுக்கிறவங்க நீங்கள் எந்தளவுக்கு திரும்ப திரும்ப படிச்சுட்டே இருக்கீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எதெல்லாம் படிக்கலாம் ஸோ அதே போல் நிறைய பேர் படிக்கும்போது ஸ்மார்ட்டாக படிக்கணும் எப்படின்னா ஒரு தேராக இருக்குது இல்லை ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குதுன்னா பெருசாக இருக்கும் அதில் மெயின் பாயிண்ட் எதுவோ அது மட்டும் படிங்க போதும் ஸோ ஒரு ஃபைவ் மார்க்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவன் எயிட் பாயிண்ட்ஸ் போதும் ஸோ உங்கள் ஆல்ரெடி உங்கள் ஸ்கூல்லேயே உங்கள் டீச்சர்ஸ்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எது அந்த மாதிரி ஸோ நீங்கள் ஒரு செவன் டூ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது ஸ்லோலர்னஸ்க்கு வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இல்லை செவன் பாயிண்ட்ஸ் சென்டம் வேணுன்றவங்க ஒரு டென் பாயிண்ட்ஸ் சரிங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டென் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் படிங்க அதுவே போதும் ரொம்பவும் பக்கம் பக்கமாக படிக்காதீங்க ஏன்னா அது எழுதுறதுக்கும் நம்மளுக்கு டைம் பற்றாது சரிங்களா ஸோ ஸ்மார்ட்டாக ஒர்க் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் எதெல்லாம் படிக்கலாம் ஸோ பிடிஏ கொஷின் பேப்பர்ஸ் கண்டிப்பாக படிக்கணும் அதே போல் கவர்மெண்ட் பப்ளிக் கொஷின் பேப்பர்ஸ் அதே போல் பப்ளிக்கில் நிறைய மாடல் கொஷின் பேப்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வீடியோலேயே நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த மாடல் கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் படிங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆஃப் எலி குவார்டலி கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஸோ ஆஃப் எலி படித்தா கூட போதும் ஸோ குவார்டலியும் ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நீங்கள் ஃபஸ்ட் மிட்டம் செகண்ட் மிட்டம்லாம் கூட படிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வீடியோஸ் நான் உங்களுக்கு நிறைய போட்டிருக்கேன் ஸோ அது ஃபுல்லாக நல்லா ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு எல்லா கொஷின் பேப்பரில் இருக்க ஒன் வேர்ட்ஸ் ஸோ எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி எதையுமே விடாதீங்க எல்லா கொஷின் பேப்பரில் இருக்க ஒன் வேர்டும் படிங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒன் வேர்டு வந்து அவ்வளோ முக்கியம் ஏன்னா ஒரு நாலஞ்சு வீ ஒன் வேர்டு தப்பாக போச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஃபைவ் மார்க் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எழுதணும் அவ்
நிறைய பேருக்கு வந்து என்னென்னா செல்ஃப் பிளானிங்கே கிடையாது ஸோ டென்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முக்கியமாக தேவை என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ச ஒரு எடுக்கிறீங்க இன்றைக்கி பிளான் பண்ண போகிறீங்கன்றத முன்னாடியே வந்து ஒரு இது வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு நான் இதெல்லாம் படிக்கணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றது டெய்லி மார்னிங் நான் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பிளானிங் உங்களுக்குள்ளே இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ ஒன் ஹவருக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒன் ஹவர் பிரிச்சுக்க சொன்னேன் இல்லையா இப்போ நீங்கள் ஒன் ஹவருக்கு நான் டூ மார்க்ஸில் டென் டூ மார்க்ஸையும் நான் முடிக்க போகிறேன்ப்பா நான் கண்டிப்பாக முடிச்சிருவேன்ப்பா அப்படின்ற ஒரு தாட்டோடு தான் நீங்கள் படிக்கவே ஸ்டார்ட் பண்ணும் எப்படியாவது நீங்கள் முயற்சி பண்ணி அந்த ஒன் ஹவரில் டென் டூ மார்க்ஸ் முடிச்சிடணும் அப்படி முடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு சாக்லேட்டோ அப்படி இல்லையா சும்மா உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு கிளாப்ஸோ இல்லை எது வேணாலும் நீங்கள் உங்களுக்கு பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்படி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் எப்போவுமே அதை ஃபினிஷ் பண்ண பார்க்கணும் ஓகேங்களா எப்போவுமே உங்களுக்குன்னு ஒரு கோல் வச்சுக்கோங்க இதை கண்டிப்பாக முடிக்கணுன்ற மாதிரி பாருங்கள் முடிக்கணும் அது முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம விடவும் கூடாது சரிங்களா எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஆனாலும் பிறகு இப்போ ஒன் ஹவரில் டென் டூ மார்க் படிக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு பிளானிங்கில் வச்சுருக்கீங்களா சப்போஸ் எயிட் டூ மார்க்ஸ் தான் படிக்க முடிஞ்சது ஒரு ரெண்டு டூ மார்க்ஸ் படிக்க முடியலையா ஆனால் அதையும் விடாதீங்க ஸோ கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலும் அதையும் படிச்சுட்டு அடுத்த இதுக்கு அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் சேர்த்து படிச்சுருங்க ஓகேங்களா தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஸ்டடி பிளான் போட்டேன் இல்லையா இது ஃபுல்லுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கே எஸ் நாகராஜ்ன்றவங்க தான் புதுக்கோட்டையிலேருந்து அனுப்பியிருந்தாங்க ஸோ இது எல்லாமே அவங்களோட பிளானிங் தான் ஸோ உங்களுக்கும் நிறைய பிளானிங் இருக்கும் நீங்கள் இது படியும் படிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச்